ఉంచుంటారా సరే నుంచండి హలే లూయా అందరు లేచినబడి లూకా సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం అరవై ఆరు నుంచి లూకా సువార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం పన్నెండు వరకు వాక్య ప్రత్యుత్తరంగా చదువుకుందాం లుకా సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం అరవై ఆరవ వచనం నుండి ఇరవై మూడవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం వరకు వాక్య ప్రత్యర్థనంగా చదువుకుందాం ఉదయము కాగానే ప్రజల పెద్దలను ప్రధాన యాజకులను శాస్త్రులను సభ కూడి ఆయనను తమ మహాసభలోనికి తీసుకొని పోయి త్వరగాయరా అదియుగాక నేను మిమ్మను అడిగినేడల మీరు నాకు ఉత్తరము చెప్పరు అందుకు వారందరూ అట్లయితే నువ్వు దేవుని కుమారుడవా అని అడుగగా ఆయన మీరన్నట్టు నేనే ఆయనను అని వారితో చెప్పాను ఇంగ్లీష్ బైబుల్ అంతటా వారందరూ లేచి ఆయనను పిలాతున దక్కు తీసుకొని పోయి పిలాతు నువ్వు యూదులకు యూదుల రాజువా అని ఆయనను అడగగా ఆయన నీవన్నటే అని అతనితో చెప్పాను అయితే వారు ఇతడు గలలీయ దేశము మొదలుకొని ఇంతవరకు యూదా దేశమంతటా ఉపదేశించుచు ప్రజలను రేపుచున్నాడని మరింత పట్టుదలగా చెప్పిరి ఆయన హేరోదు అధికారం క్రింద ఉన్న ప్రదేశపు వాడని తెలుసుకొని హేరోదు నతకు ఆయనను పంపెను హేరోదు ఆ దినములలో ఎరుసలేములో ఉండెను ఆయనను ఆయనను చూచినప్పుడు చాలా ప్రశ్నలు వేసినను ఆయన అతనికి ఉత్తరం ఏమీ ఇయ్యలేదు హేరోదు తన సైనికులతో కలిసి ఆయనను తృణీకరించి అపహసించి ఆయనకు ప్రశస్తమైన వస్త్రము తొడిగించి పిలాతునద్దకు మరలా పంపెను దేవుడి పరిశుద్ధ లేఖనము మన వెనుక దివించును గాక మోకరించినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం హాలెలు యహాలెలు 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 యా హాలెలు యహాలెలు 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 ఈ నలభై దినములు ఆయన మహాకృపను బట్టి ఉపవాసం ఉండడానికి ప్రభు సన్నిధిలో వేకు జామున ప్రభుని ఆరాధించడానికి ఇచ్చిన ఈ చక్కటి అనుకూలతను బట్టి అవకాశాన్ని బట్టి మనందరం ప్రభు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిద్దాం ఈ నలభై దినముల ఉపవాసము ప్రభు దృష్టికి అంగీకారం అయి మన విన్నపాలను మన ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు అవసరతలను తీర్చబడులాగున ప్రభు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిద్దాం ప్రార్థన సరస్సృష్టికి సకల ఆశీర్వాదాలకు కారణభూతుడైన మా దేవ మీ పరిశుద్ధ పాదాలకు స్తోత్రాలు వందన ప్రభు మరి యొక్క వేకువ జామును ఈ శ్రమకాల ధ్యానముల ఆఖరి దినమందు మమ్మల్ని అందరినీ మీ సన్నిధిలో చేర్చినందుకు మీకు లెక్కలేనని స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ఉదయ కాల సమయంలో కూడా మీరు మాతో మాట్లాడండి మమ్మల్ని బలపరచండి ప్రోత్సహించండి మర్మములు తెలుసుకోవడానికి మీ కృప దయచేయమని నీ రాజ్యమును గురించిన విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మీ కృప దయచేయమని అడుగుతూ 
మరొకసారి మీ సన్నిధి మా మధ్యలో ఉంచినందుకు మీకు లెక్కలేనని వందనాలు తెలియపరుస్తూ మహిమ ఘనత ప్రభావాలు నీకి ఆరోపిస్తూ తిరిగి రానయ్యున్న నజరడైన యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి అలే లుయా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు రేజులు అడు చెప్పాలా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పాలా సెటిల్ డౌన్ ఇలా లాస్ట్ రేపటి నుంచి ఉన్నాం కదా అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఉన్నాం కదా అని చెప్తా అలే లుయా థర్స్డే ఏ డే చెప్పండి మండే ఏం జరిగింది మండే ట్యూస్డే ట్యూస్డే టీచింగ్స్ ఓకే నిన్న అటెంప్ట్స్ అలెలుయా యేసుక్రీస్తుని మొత్తానికి పదకొండోసారి దే ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ టు క్యాచ్ హిమ్ సక్సెస్ఫుల్గా పట్టుకోవడం జరిగింది థర్స్డే ఈరోజు జరిగిన విషయాలు సన్నివేశాలు చదువుదాం లుకస్ వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం అరవై ఆరవ వచనం ఉదయము కాగానే ఉదయము కాగానే మార్నింగ్ ఉదయము కాగానే ప్రజల పెద్దలను ప్రజల పెద్దలు ప్రధాన యాజకులను ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులను సభ కూడి శాస్త్రులను సభ కూడి ఆయనను ఆయనను తమ మహాసభలోనికి తీసుకుని పోయి తమ మహాసభలోనికి తీసుకుని పోయి నీవు క్రీస్తు అయితే మాతో చెప్పు నీవు క్రీస్తు అయితే మాతో చెప్పు మనిది అందుకాయన అందుకాయన నేను మీతో చెప్పిన ఎలా నేను నీతో చెప్పిన ఎడలా మీరు నమ్మరు మీరు నమ్మరు మనుష్య కుమారుడు మహాత్యము గల దేవుని కుడి పార్శ్వమున మనుష్య కుమారుడు మహాత్యము గల దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడుగునని ఆసీనుడు అగునని వారితో చెప్పాను వారితో చెప్పాను అందుకు వారందరూ అందుకు వారందరూ అట్లయితే అట్లయితే నీవు దేవుని కుమారుడవా నీవు దేవుని కుమారుడవా అని అడుగగా అని అడుగగా ఆయన ఆయన మీరన్నట్టు మీరన్నట్టు నేనే ఆయనను నేనే ఎవరంటేనా దేవుని కుమారుడు ఎవరు దేవుని కుమారుడు నువ్వు మనుష్య కుమారుడువా దేవుని కుమారుడు అంటే నేను దేవుని మీరు అన్నట్టే మీరు అన్నట్టు నేనే ఏదో ఒకసారి నేనే అని చెప్పండి నాది మీ చేతిలో ఉన్న బైబుల్ ఎవరిది మీ చేతిలో ఉన్న పెన్ ఎవరిది కొన్ని కొన్నిసార్లు పెన్ను తెచ్చుకోవడం మర్చిపోతాం పక్కన వాళ్ళు అనుకుంటే టక రక రాసుకుని చేస్తూ ఉంటాం కదా హలే లూయా మీరు అన్నట్టు నేనే దేవుని కుమారుడుని ఎందుకనంటే ఆ తర్వాత మీరు ఎక్కడ ఉంటారు దేవుని కుడి పార్శమున మహాత్యము గల దేవుని సింహాసనం దగ్గర నేను మీరు చూస్తారు అని అన్నాడు ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక అలాగూ దేవుని కుడి పార్శంగా చూసిన వారు మనుష్య కుమారుని దేవుని కుడి పార్శమున చూసిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా స్టెఫన్ ఉన్నాడు యు వండర్ఫుల్ హాలే లూయా మీరు అసలు మామూలు వాళ్ళు కాదు హలే లూయా ఆకాశము తెరవబడుటయు మనుష్య కుమారుడు దేవుని కుడి పార్శమున కూర్చుండుటయు స్టెఫన్ చూశాడు స్తోత్రం కలుగునుగాక చచ్చిపోయే లోపట్లాంటి దర్శనం ఒక్కడి తగిలితే సరిపోద్దు మనకి జన్మ ధన్యమైపోతుంది ఏమైపోతుంది జన్మ అబ్బా హలే లుయా పాప మోసే అడిగాడు ప్రభా ఒకసారి కనపడొచ్చు కదండి అంటే నన్ను చూస్తే నువ్వు బ్రతకో మోసే ఇక ఆపే అన్నాడు హలే లుయా కానీ యాకోబు దేవుని చూసా అంటాడు నేను దేవుని ముఖాముఖిగా చూచి బ్రతికాను అంటాడు దేవుని ముఖాముఖిగా చూచి బ్రతికాను అంటాడు ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలే లుయా నేను దేవుని కుమారుణ్ణి అన్నాడు హలే లుయా లుకస్ వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఐదు వచనాల వరకు చదువుదాం అక్కడ యేసు క్రీస్తుని ఎక్కడికి పంపించారు అని అంటే పిలాతు దగ్గరికి పంపించారు అంతట వారందరూ లేచి ఆయనను పిలాతు నద్దకు తీసుకుని పోయి ఇతడు ఇతడు మా జనమును ఇతడు మా జనమును తిరగబడ ప్రేరేపించు జాగ్రత్తగా వినండి ఇతడు మా జనమును తిరగబడ ప్రేరేపించుచు తిరగబడడానికి హలేలుయా ఈయన ఒక గుంపుని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాడు ఈయన ఒక గుంపుని ఒక గ్యాంగ్ ఏమందాం ఒక గ్యాంగ్ 
ఒక గ్యాంగ్ని రెడీ చేసుకుని మన మీద తిరగబడ్డానికి ప్రేరేపిస్తున్నాడు రెండో విషయం చూడండి కైసరుకు పన్ను ఇవ్వద్దు కైసరుకు పన్ను ఇవ్వద్దు రెండు మూడు తానే క్రీస్తులను తానే క్రీస్తను తానే క్రీస్తు అను ఒక రాజునని చెప్పగా చెప్పగా మేము వింటిమని మేము వింటిమి అని ఆయన మీద నేరం మోపసాగి స్తోత్రం కలుగునుగాక యేసు క్రీస్తుని సిలువ వేయడానికి మూడు నిందలు ఆయన మీద వేశారు ఎన్ని నిందలు మూడు అభియోగాలు అంటారు ఏమంటారు నేరస్తుల మీద మోపేటి ఏంటి అభియోగాలు అలెలుయ ఆ మూడు అభియోగాలు ఏంటి అనంటే ఒకటి ప్రజల్ని మన రాజ్యం మీద అలెలుయ తిరగబడడానికి ప్రేరేపిస్తున్నాడు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ కైసరుకు పన్ను ట్యాక్స్ కట్టాలా కట్టొద్దా మనం కట్టాలా కట్టొద్దా దాసుకోవాలా అలెలుయ కట్టాలి ఖచ్చితంగా ట్యాక్స్ కట్టాలి తర్వాత మూడోది నేనే ఒక రాజుని నేను రాజుని తానే క్రీస్తు అను ఒక రాజు అని చెప్పగా మేము వింటిమి ఈ మూడు అభియోగాలని బట్టి ఈ మూడు అభియోగాలని బట్టి యేసు క్రీస్తు వారిని సిల్వకు అప్పగించడానికి పిలాతు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక హలే లుయా హలే లుయా యశయ గ్రంథం నలభై ఒకటవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనం నా సేవకుడవైన ఇస్రాయేలు నే నేర్పచుకున్న యాకోబు నా స్నేహితుడైన అబ్రహాం అబ్రహాము సంతానమా చదువు భూదిగంతముల నుండి భూదిగంతముల నుండి నేను పట్టుకొని నేను పట్టుకొని దాని కొనల నుండి దాని కొనల నుండి పిలుచుకొని పిలుచుకొని వాడా పిలుచుకొని వాడా నీవు నా దాసుడవనియు నీవు నా దాసుడవని నేను నిన్ను ఉపేక్షింపక నేను నిన్ను ఉపేక్షింపక ఏర్పరచుకొని కొంటినియు నేను నీతో చెప్పి ఉన్నాను నీకు తోడయున్నాను నీకు తోడయున్నాను భయపడకుము ఇక్కడ నలభై ఒకటి ఎనిమిదిలో ఏం నలభై ఒకటి ఎనిమిది నలభై నా సేవకుడు అయిన ఇస్రాయేలు ఇస్రాయేలు నేను ఏర్పరచుకొని యాకోబు నా స్నేహితుడైన అబ్రహాము స్తోత్రం కలుగునుగాక ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్టు తెలియపడుతుంది అంటే యేసుక్రీస్తు వారు అబ్రహాము సంతానం నుండి నలభై రెండో అధ్యాయం ఒకటి వచ్చిన కూడా నలభై రెండు ఒకటి ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా స్నేహ సేవకుడు నేను ఏర్పరచుకొని వాడు నేను ఏర్పరచుకొని వాడు నా ప్రాణమునకు ప్రియుడు నా ప్రాణమునకు ప్రియుడు ప్రియుడు అతని ఎందు అతని ఎందు నా ఆత్మను ఉంచి ఉన్నాను నా ఆత్మను ఉంచి ఉన్నాను అతడు అతడు అన్యజనులకు అన్యజనులకు న్యాయము కనపరచు స్తోత్రం కలుగును గాక నా ప్రాణమునకు ప్రియుడు నా ప్రాణమునకు ప్రియుడు ఈ మాట కొత్త నిబంధనలోకి వస్తే యేసు క్రీస్తు వారిని గురించే తెలియజేయబడుతూ ఉంది ఇతను నా ప్రియ కుమారుడు నేను ఇతని అందు ఆనందించుచున్నాను ప్రభువుకు మహిమ కలుగునుగాక కాబట్టి ఈయన నేను దేవుని కుమారుణ్ణే నేను దేవుని కుమారుణ్ణే అని ఆయన సెల్ఫ్గా వాళ్ళకి చెప్తా ఉన్నాడు హలెలుయా నేను దేవుని కుమారుడునే స్తోత్రం కలుగునుగాక హలేలుయా ఒకటి రెండోది ఏమంటున్నాడు అంటే కైసరుకు పన్ను ఇవ్వద్దు కైసరుకి పన్ను ఇవ్వద్దు లుకా సువార్త ఇరవయో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనం లుకా సువార్త ఇరవయవ అధ్యాయం ఇరవయవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనం అందుకు ఆయన అలాగైతే కైసరువి కైసరునకు దేవునివి దేవునికి అక్కడ కొంతమంది యేసుక్రీస్తుని కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగితే ఆయన ఏమన్నాడంటే దగ్గర ఉన్న ఒక చెరువులోకి పోయి ఒక చేప పట్టుకోండి ఆ చేప నోట్లో ఏముంటుంది ఒక కాయిన్ ఉంటుంది ఆ కాయిన్ని ఆ నాణ్యాన్ని నా దగ్గరికి తీసుకొని రా అంటాడు తీసుకొచ్చిన తర్వాత దాని మీద ఎవరు బొమ్ము ఉంది అని అడుగుతాడు ఎవరు బొమ్ము ఉంది అని అంటే కైసరిది ఉంది అని అంటాడు మన డబ్బుల మీద ఏముంటుంది ఇంకా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ అలే లూయా ఇప్పుడు మనం గాంధీ తాతకు పన్ను కట్టాలా లేకపోతే ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి కట్టాలా గాంధీ తాత బొమ్ము ఉంది కదా అని గాంధీ తాత కడతామా కట్టాం హలో లూయా నెక్స్ట్ వచ్చే నోట్ల మీద అంబేద్కర్ బొమ్మ వేయాలని ఒక ప్రతిపాదన వచ్చింది తెలుసా మీకు 
బాగుంటుందా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది హలో లూయా బాగుంటుందా బాగుంటుందా ఈరోజు మనం ఇంత సెక్యులర్గా ఉన్నామంటే దానికి కారణం అంబేద్కర్ గారే ఎవరికి ఇష్టమైన దేవుళ్ళని వాళ్ళు పూజిస్తున్నారంటే దాని కారణం అంబేద్కర్ రా అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగానే కాబట్టి గాంధీ తాత గొప్పడా అంబేద్కర్ గొప్పడా అని అడిగితే మీరేం చెప్తారు అంబేద్కరే గొప్పడు అని చెప్పాలి అంబేద్కరే గొప్పడు అని చెప్పాలి అంబేద్కర్ గారే గొప్పలు గాంధీ తాత కంటే హలే లూయా ఆ గాంధీ తాత కళ్ళద్దాలని కూడా వదలట్లే మన మోడీ గారు గాంధీ తాతను కూడా వాడేస్తున్నారు వాడేస్తున్నారా లేదా ఎక్కడ వాడారు స్వచ్ఛ భారత్ వెరీ గుడ్ అలే లూయా అంబేద్కర్ గారిని వాడలేదు ఇంకా వాడడానికి అవకాశం కూడా ఉండదేమో కాకపోతే మన డబ్బుల మీద ఆయన బొమ్మ ఉంటే బాగుంటుంది ఇట్స్ గుడ్ హలే లూయా ఎంతమంది మనస్ఫూర్తిగా అంటారు ఆ మాట చెప్పండి ఎస్ హలే లూయా అప్పుడు డబ్బులు ఇక్కడ తెల్ల సొక్క వేసుకుని కద్దర్ సొక్క ఏది మన పండు వాళ్ళ మామగారు ఉండేటోళ్ళు రాజుగారు కడక్ సొక్క వేసుకుని అందులో డబ్బులు ఇట్లా కనబడేటట్టు ఇప్పుడు కూడా చాలామంది నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కొంతమంది రాయలసీమ ఫ్రెండ్స్ బస్ స్టాప్ పోతే కలుస్తారు వాళ్ళందరు తెల్ల షర్ట్లు కద్దర్ షర్ట్లు పొందూరు కద్దరు పొందూరు కద్దర్ వేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంతకుముందు టూ థౌజండ్ నోట్ ఉండే పింక్ది అసలు అందులో ఉన్నాయో లేవు అది ఒకటే ఉండి ఉంటుంది రోజు అదే కనపడుతుంది మరి ఇంతలా ఉంటుందా ఉండదు ఒకటే రెండు ఒకటో రెండు ఉంటాయి కానీ ఎవడు ఛాయ్కి పైసలు ఏడాడ ఛాయ్కి పైసలు ఎవరు అరే ఒక పాయింట్ పోయి అంటారు వాడిని పాపం లక్ష్మణ్ని ఏంటిది పాయింట్ అంటే ఒక గుక్క ఆ గుక్కకి డబ్బులు వాడు అడగగలుగుతాడు పాపం మనసులో అనుకుంటాం నా కొడుకులు అవును రా ఒక టీం ఉంది ఎవరు పొంగానే ఇప్పుడు పొంగానే ఏ ఒక పాయింట్ పోయిరా అంటారు ఒరి పాయింట్ పాడుగాను నేను పొద్దున ఎప్పుడైనా వాకింగ్ కానీ లేచినప్పుడు వెళ్తా నేను పొంగానే వాడు స్పెషల్ టీ పెడతాం మా ఆర్డినరీ టీ తాగా వాడు స్పెషల్ టీ పెడతాడు ఒక ఐదు వందలు ఇచ్చి వస్తా చిల్లర్ కూడా తీసుకోను అందుకని వాడు ఎప్పుడు పోయినా నాకు ఛాయ్ ఫ్రీగా ఇస్తాడు స్పెషల్ టీ పెడతాడు మనం చూడంగానే ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకో ఇట్లా అంటాం అంతే ఇట్లా సైగా చేయంగానే అంటాడు అంతే కార్లోకి తెచ్చిస్తాడు గౌరవం ఉంటుంది కదా అలే లూయా అలే లూయా అలాగైతే కైసర్ కట్టాల్సిన కైసర్ కట్టండి దేవునికి కావాల్సిన అంటే నువ్వు గవర్నమెంట్ కు ట్యాక్స్ ఎలా కడుతున్నావో దేవుడికి కట్టాల్సిన కూడా కరెక్ట్ గా కట్టమని చెప్తున్నాడు ప్రభు హలే లూయా హలే లూయా అంటే దేవునికి చెల్ల చెందాల్సినవి కొన్ని ఏం చేస్తారంటే కొన్ని జీసస్ కాల్స్ కి కొన్ని అటు కొన్ని ఇటు దశం భాగాన్ని నాలుగు ముక్కలు చేసి ఇది అన్నం తినేటప్పుడు ఏదన్నా పండగలకి పబ్బాలకి భోజనాలు ఉండగానే ఏం చేస్తారు అన్నం మీద ఒక సిలు వేస్తారు వడ్డిచ్చే ముందు వేస్తారా ఇరా మీకు అలవాటు ఉందా లేదా లేదా లేదు కొంతమందికి వంటలు చేయంగానే అన్నం మీద ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా క్రాస్ అవి అన్ని పెద్ద ఆచారాలు మనకెందుకులే హలే లూయా అలాగైతే కైసరుకు కట్టాల్సినవి కానీ వీళ్ళు మోపిన నిందేంటి ట్యాక్స్ కట్టొద్దని చెప్తున్నాడు ట్యాక్స్ కైసరికి కట్టొద్దు అని చెప్తున్నాడు కానీ ఇక్కడ గమనిస్తే ఈ పరిసేలు శాస్త్రులతో ఏమన్నాడంటే ఎవరి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక హలే లుయా ఒక సుంకరి ఒక పరిసేయుడు ప్రార్థనకి వెళ్ళారట ఒక సుంకరి ప్రార్థనకి వెళ్తే పరిసేయుడు ప్రార్థన చేస్తూ ప్రభు నేను వారానికి రెండు రోజులు ఉపవాసం ఉంటున్నా ఆదివారం ఆదివారం ఖచ్చితంగా మందిరానికి వెళ్తున్నా నా సోంపు పూదీనా ఎందులో సోంపు పూదీనా అల్లం బెల్లం అన్నిట్లో దశంభాగాలు ఇస్తున్నా నేను జార్జ్ లాంటోడిని కాదు జార్జ్ గాడు దొంగ అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అలే లూయా ఈలోపు జార్జ్ గాడు ఏం ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రభు నేను పాపిని నన్ను క్షమించు నాకు ఆకాశం వైపు తలెత్తే ధైర్యం కూడా నాకు లేదు ప్రభ జార్జ్ గాడు పాపిష్టోడు క్షమించు అన్నాడు అప్పుడు దేవుడు ఎవరు ప్రార్థన విన్నాడు జార్జ్ గాడు ప్రార్థనే విన్నాడు అరే వీడు ఎంత నిజాయితీ గొప్పుకుంటున్నాడురా శబాష్ స్తోత్రం కలుగునుగాక కాబట్టి దేవుని కైసరికి కైసరికి ఇచ్చేయాల దేవుని దేవునికి ఇవ్వాలి ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక హలే లూయా ఇప్పుడు ఈయన రాజా కాదా ఈయనకు రాజ్యం ఉందా లేదా ఈయన ఒక రాజ్యం ఉందా లేదా అని ఆలోచిస్తే ఆయనకు ఒక రాజ్యం ఉంది ఆయనకు ఒక రాజ్యం 
ఉంది ఎందుకనంటే సిలువలో ఉన్న ఇద్దరు దొంగల్లో ఒకడు ఏమన్నాడు అంటే నీవు నీ రాజ్యంతో కూడా వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అన్నాడు దొంగను చూసి యేసు ప్రభు షబాష్ యు ఆర్ సూపర్ దొంగవిరాను మామూలు దొంగవు కాదు సూపర్ దొంగవిరా చచ్చిపోయే ముందు ఆయన దే మొత్తానికి నీలో కొంచెం ఏమొచ్చింది మార్పు వచ్చింది నేడు నీవు నాతో కూడా పరదైసు అనే రాజ్యం ఆయనకు ఒకటి ఉంది ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక హలే లుయా ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన చదవండి ఒకసారి ఎందుకు ఈయనకి ఇంత సంతోషం అని అంటే అరే ఇది రెండేళ్లకే చంపుదాం అనుకున్నా వీడు తప్పించుకున్నాడు రా ఎన్ని సంవత్సరాలకు చంపుదాం అనుకుండు రెండేళ్లకే చంపుదాం అనుకున్నా ఆహా దా బిడ్డదా అనుకో రెండు వచ్చా మొత్తానికి నా దగ్గరికి రావాల్సి వచ్చింది కదా పోయి దాక్కుంటావు ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాల వెయిటింగ్ థర్టీ ఇయర్స్ వెయిటింగ్ ఎన్ని సంవత్సరాల వెయిటింగ్ ఏ రోజు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ ముప్పై ఏళ్ళు స్తోత్రం కలుగును కాక అలే లుయా అయితే ఈ ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఏ రోజు చేస్తున్న తప్పులన్నింటినీ చెప్తా ఉన్నాడు ఏ రోజు తప్పు చేస్తున్నాడు అని చెప్తే బాప్తీసం ఇచ్చే యోహాన్ని జైల్లో వేపించి తల నరికిచ్చాడు కానీ యేసు ప్రభు అరే యేసు యోహాను మళ్ళీ పుట్టాడా అనే సందేహం వచ్చేలా యేసు క్రీస్తు వారి సేవ ఉండింది ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఆయనను గూర్చి చాలా సంగతులు విన్నందున ఆయన ఏదైనా ఒక సూచక క్రియ చేయమని అడిగాడు హలే లూయా హలే లూయా ఏదన్నా ఒక అద్భుతం చేయమని అడుగుతున్నాడు ఆయన హలే లూయా ఒక అద్భుతం చేయి బహుకాలము నుండి ఆయనను ఆయనను చూడగోరెను స్తోత్రం అంతకు ముందు వరకు పిలాతుకి హెరోదుకి ఇద్దరికి పడదు పన్నెండో వచ్చిన అందుకు ముందు అంతకు ముందు హేరోదును పిలాతును హేరోదును పిలాతును ఒకనికొకడు శత్రువులయ్యుండి ఒకనికొకడు శత్రువులయ్యుండి ఆ దినముననే ఆ దినముననే ఒకనికొకడు మిత్రులైరి అంతకు ముందు శత్రువులు అంట ఇప్పుడు ఏమయ్యారు శత్రువుకి శత్రువు అలే లుయా అలే లుయా స్తోత్రం కలుగును గాక యేసు క్రీస్తు వారిని పిలాతు సిలువ వేయమంటే ఒప్పుకోవట్ల ఎందుకు ఒప్పుకోవట్లేదనంటే ఆయనలో ఏ నేరం కనపడలేదట పిలాతు అడిగాడు నువ్వు యూదులకు రాజువా ఎస్ నువ్వు అన్నట్టే అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు అన్నట్టే ప్రధానులు శాస్త్రులు వీళ్ళందరు అడిగినప్పుడు ఏ ఏ జవాబు అయితే చెప్పాడో అదే జవాబు చెప్పాడు హేరోజు కూడా చాలా అడిగాడంట బోల్డ్ అన్ని ప్రశ్నలు అడిగితే ఒక్క దానికి కూడా ఆయన సమాధానం ఇయ్యలేదట సమాధానం ఇయ్యనందుకు బహుచిర్రెత్తిపోయి యేసు ప్రభు వారిని బాగా కొట్టారు యేసు ప్రభు వారిని బాగా కొట్టారు ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక అలే లుయా కొరడాలతో కొట్టించాడు ఎన్ని ఎన్ని ముప్పై తొమ్మిది స్తోత్రం కలుగును గాక ముప్పై తొమ్మిది ఇంటూ పన్నెండు అనుకుంటా ముప్పై తొమ్మిది ఇంటూ ఆ కొరడాలకి ఆ ఎముకలు ఉండేటి అట అడ్జస్ట్లో ఏవి ఎముకలు ఉండేటి అట మేకుల్లాగా అలే లూయా స్తోత్రం చెప్దాం ఒకసారి అలే లూయా ఆయనలో ఏ నేరము నేను ఎందుకు నేను మరణానికి అప్ప చెప్పాలి ఆ తర్వాత పిలాతు భార్య కూడా ఒక మాట చెప్పింది ఏ జాగ్రత్త అని ఏమంది ఆ నీతి మంతుని విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్పింది ఆ భయం కూడా ఉంది పిలాతు గారికి స్తోత్రం కలుగును గాక అలే లుయా చదవండి నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఇరవై లుకాస్ వార్త ఇరవై మూడు నాలుగవ వచ్చిన పిలాతు పిలాతు ప్రధాన యాజకులతోనూ ఎవరితోటి ప్రధాన యాజకులతో జన సమూహములతోనూ జన సమూహములతోనూ ఈ మనుషుని అందు ఈ మనుషుని అందు నాకు ఏ నేరము కనబడలేదు నాకు ఏ నేరము కనపడలేదు స్తోత్రం కలుగును గాక అలే లుయా ఈ మనుషుని అందు నాకు ఏ నేరము కనపడలేదు కాబట్టి నేను కొరడాలతో కొట్టి వదిలేద్దాము అని అన్నాడు అలే లుయా ఆ తర్వాత 
పదమూడో వచ్చిన అంతటి పిలాతు ప్రధాన యాజకులను ప్రధాన యాజకులను అధికారులను అధికారులను ప్రజలను పిలిపించి ప్రజలను పిలిపించి ప్రజలు తిరగబడినట్లు చేయిచున్నాడని మీరు ఈ మనిషిని ప్రజలు తిరగబడినట్లు చేయిచున్నాడని మీరు ఈ మనిషిని మీరు ఈ మనుషుని నా యొద్దకు తెచ్చి తిరే నా యొద్దకు తీసుకొచ్చారే ఇదిగో ఇదిగో నేను మీ ఎదుట నేను మీ ఎదుట ఇతని విమర్శింపగా ఇతని విమర్శింపగా మీరు అతని మీద మోపిన నేరములలో మీరు అతని మీద మోపిన నేరములలో ఇతడు చేయలేదు మరణమునకు తగిన దేదియు ఇతడు చేయలేదు జడ్జ్మెంట్ చేయలేదు అంతే ఇనఫ్ హే రోజు కనపడలేదు మళ్ళా నా దగ్గర తీసుకొచ్చారు నాకు ఏ మరణానికి తగినంత మరణానికి తగిన నేరము అలేలుయా ఫాల్ట్ అని ఉంటుంది పద్నాలుగు వచ్చినాం అనుకుంటా ఐ డి నాట్ ఫౌండ్ ఎనీ ఫాల్ట్ పదమూడు వస్ థర్టీన్ యా యా have found no fault in this man hallelujah enduku touching those things where of ye accuse him meer ina meeda enduku ilanti neralu moputunnaru ina yendu naaku ye doshamu ye neramu ye tappu maranakaramaindi edi naaku kanapadatledu stotram galugunu gaaka hallelujah hallelujah అవును ఆయన నోట ఏ కపటమునూ లేదు ఆయన ఏ తప్పు చేయలేదు అని ఉంటుంది మొదటి పేతురు పత్రిక రెండు ఇరవై రెండు ఒకసారి చూడండి ఇఫ్ ఐ ఎమ్ నాట్ రాంగ్ వన్ పీటర్ టూ ట్వంటీ టూ ఆర్ టూ పీటర్ టూ ట్వంటీ టూ ఆయన పాపము చేయలేదు ఆయన నోటను నో నథింగ్ హలెలుయా ఆయన పాపము చేయలేదు ఆయన నోట లేదు అని అంటాడు కానీ ప్రజలందరూ ఏం చేశారు అని అంటే ఆ పస్కా పండక్కి ఒక నేరస్తుని విడుదల చేయడం ఆచారం అప్పట్లో యూదుల్లో ఒక ఆచారం ఉండేది ఏంటి అని అంటే మన నచ్చిన నేరస్తుని విడుదల చేసే ఒక ఆచారం ఉంది అందుకు ఏం చేశారు అని అంటే బందిపోటు బరబ్బా అని మనరు ఎవరిని బందిపోటు బరబ్బా అని ఈ బరబ్బా ఎవడరా అని అంటే సిల్వలో ఉన్న ఇద్దరు దొంగలతో పాటు మూడో దొంగ అనమాట ఇద్దరు దొంగలతో పాటు మూడో దొంగ కానీ వీడు ఇతనికి మరణ శిక్ష పడింది ఇతనికి మరణ శిక్ష పడింది కాబట్టి అతను విడిపించబడ్డాడు యేసుక్రీస్తు వారిని నిజంగా మనం కూడా దొంగల్ని ఎక్కువ ఇష్టపడతా ఉంటాం మంచి వాళ్ళకంటే దొంగల్ని లంగగాలని లుచగాలని ఇష్టపడతా ఉంటాం స్తోత్రం కలుగును కాక సూటిగా మాట్లాడేటోడు అంటే ఎవరి కన్నా ఎట్లా ఉంటుంది ఏ వీడు అంత ఇంద్రబాబు అన్నట్టు ఉంటుంది అలెలుయా కదా సూటిగా మాట్లాడేటోడు ఇష్టం ఉంటారా అన్నా నువ్వు సూపర్ అన్నా అన్నా నువ్వు క్యాక్ అన్నా నువ్వు హీరో అన్నా అన్నా నువ్వు తోపు అన్నా నువ్వు పెద్ద తీసుమార్ కాను అన్నా అంటే అవునా రా భయ్ అన్నట్టు అలెలుయా స్తోత్రం చెప్దాం ఒకసారి థర్స్డే ఆ తర్వాత ఏ దిక్కు లేక పిలాతు జడ్జ్మెంట్ ఏంటి అని అంటే మిష్టం వచ్చింది ఆయనని మిష్టం వచ్చినట్టు ఆయన్ని చేసుకోండి అన్నాడు ప్రభు నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఆ విధంగా యేసుక్రీస్తు వారి జడ్జ్మెంట్ థర్స్డే రోజు డిసైడ్ అయిపోయింది ఎప్పుడు థర్స్డే రోజు డిసైడ్ అయిపోయింది హలేలుయా హలేలుయా అండ్ ఫ్రైడే మార్నింగ్ వరకు ఫ్రైడే మార్నింగ్ వరకు ఎప్పుడు దాకా ఫ్రైడే మార్నింగ్ వరకు యేసు క్రీస్తు వారిని చిత్రహింసలు పెడుతున్నట్టుగానే బైబుల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది అలెలుయా అలెలుయా ఆయన ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి ఎప్పటి నుండి అంట నైన్ ఓ క్లాక్కి స్టార్ట్ అయింది సిల్వ యాత్ర మూడింటికి ముగిసింది స్తోత్రం అందుకని గుడ్ ఫ్రైడేస్కి ఏం చేస్తానంటే క్రైస్తవ సమాజం అంతా పొద్దున్న తొమ్మిదింటి నుండి మధ్యాహ్నం సాధించినట్టు మూడింటి దాకా ఐగార్లు చర్చిలో కూర్చోబెడతారు కాబట్టి మీకు ఏం టెన్షన్ లేకుండా రేపు మూడింట్లో కాఫీ ఉంటుంది టీ ఉంటుంది నిద్ర రాకుండా ఓకే కాసేపు నుంచోవచ్చు కాసేపు కూర్చోవచ్చు కాసేపు అటు ఇటు కానీ మూడింటి దాకా మాత్రం 
హలెలుయ ఈ నలభై దినములు ఈ విధంగా ప్రభు మళ్ళందరినీ ఈ ఉపవాసం ఉండడానికి శక్తిని అనుగ్రహించినందుకు మరొకసారి ప్రభుకి ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తూ మరి రేపటి దినాన జరగని ఉన్న ఆరాధనకి అందరు సిద్ధపడొద్దాం ఈ నలభై రోజులు మీరు ఉపవాసం ఉన్న అంశములన్నిట్లో దేవుడు మీకు విజయము ప్రసాదించునుగాక మీ ప్రార్థనలకు జవాబు దయచేయునుగాక రేపు మరి ఏడు మాటలు మాట్లాడుతున్నటువంటి వారిని దేవుడు ఎత్తి పట్టుకొని మరి తన మహిమార్థమై వాడుకొనిలాగున రెండంతల అభిషేకం నుంచిలాగున తద్వారా సంఘము ధైర్యపరచబడి ఆత్మీయ అభివృద్ధి పొందులాగున ప్రభు కృతజ్ఞత ఆస్థుతులు చెల్లిద్దాం మోకరించినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం పాస్టర్ శాలేం రాజు గారు ముగింపు ప్రార్థన స్తోత్రములు తండ్రి పరిశుధాత్ముడా యేసురాజా మీకు వందనాల స్థుతులు స్తోత్రములు మహిమ చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి ఈ నాలుపది దినములు శిల్వ ధ్యానములలో ప్రభ మీ సన్నిధానములో మేమందరము చేరుకొని అయ్యా మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి మహిమపరచడానికి ప్రభు గణపరచడానికి మీరు అనుకరించినటువంటి గొప్ప ధన్యతను బట్టి వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి పరిశుధాత్ముడ వందనాలు స్తోత్రం నాయన నలపది దినములు ప్రభు ప్రతి ఉదయము ప్రభ నాతో మాతో మీరు మాట్లాడినటువంటి మీ దైవ వాకుకై మీ మాటకై వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు మహిమ చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి పరిశుధాత్ముడ ఈ నాలుపది దినములు అంచుల అంచుల ఆత్మీయ అభివృద్ధిలో మమ్మల్ని మీరు నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు మహిమ చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి మరీ మీకు దగ్గరగా మీకు సమీపముగా మీకు ప్రియమైన వారిగా మీకు ఇష్టమైన వారిగా మేము జీవించడానికి నాయన మీరు మాకు నేర్పించిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు మహిమ చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి అనేకమైన విషయములు నాయన మీ సేవకులు నిలబెట్టుకొని నాతో మాతో మీరు మాట్లాడినందుకు మీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి పరిశుధాత్ముడ మీ ఆజ్ఞలు కట్టాలు నియమ నిబంధనలు పాటిస్తూ ఈ లోకములో నాయన మీకు మహిమ తెచ్చబిడ్డలుగా మేము జీవించి మీ కృప దయచేయండి పరిశుధాత్ముడ వందనాలు తండ్రి నాలుపది దినములు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థనలు చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని మీరు జ్ఞాపకము చేసుకున్నందుకు వందనాలు తండ్రి ప్రభా బిడ్డలు ఎక్కడ పాడిపోకుండా ఎక్కడ తొట్టిల్లకుండా మీ శక్తి చేత బలము చేత జ్ఞానము చేత ఆత్మ అభిషేకం చేత నింపి ఇంతవరకు మీరు నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు మహిమ చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి అయ్య బిడ్డలు ఏదైతే అక్కరవసరము కలిగి మీ సన్నిధానంలో ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు చేస్తున్నారో మీరు ఎరిగిన దేవుడు ప్రవ్వ వారి ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు మీరు అంగీకరించి మీరు సహాయం చేసినందుకు మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు మహిమ చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి పరిశుధాత్ముడ వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు నాయన అయా నా నిమిత్తము మా నిమిత్తము ప్రవ్వ ఏ నేరము చేయనటువంటి మీరు ప్రవ్వ ఏ తప్పు చేయనటువంటి మీరు ప్రవ్వ ఏ పాపము చేయనటువంటి మీరు పరిశుద్ధులైన మీరు ప్రవ్వ అయా మా నిమిత్తము నేరస్తులుగా నాయన పాపిగా మీరు మారి ఉన్నారయ్యా మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు మహిమ చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి పరిశుధాత్ముల వందనాలు స్తోత్రములు నాయన అయ్యా ఏ ఒక్కరు కూడా నశించిపోవడం మీకు ఇష్టం ఉండదు కాదు కాబట్టి ప్రభానికి వందనాలు స్తోత్రములు నాయన ఎవరు నశించకుండా ప్రతి ఒక్కరు రక్షింపబడాలనే ఒక ఉద్దేశం కలిగి ప్రభా మీకు వందనాలు స్తోత్రములు నాయన ఇక నాయన కలవరి సిలువలో ప్రభా మా నిమిత్తము నాయన మీరు నాయన బలియాగముగా మార్చబడి ఉన్నారయ్యా మీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి పరిశుధాత్ముడ చివరి రక్త బొట్టు వరకు మా కోసం మీరు కాచి ఉన్నారయ్యా అందుకై మీకు లెక్కలేనని కృతాజ్ఞత స్థుతులు స్తోత్రములు మహిమ చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి పరిశుధాత్ముడ వందనాలు సుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి అయ్యా వితబడిన వాక్యము మా ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో నీరు కట్టి పలించే మీ కృప దయచేయండి పరిశుధాత్ముడ వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి అయ్యా నీకు వందనాలు నాయన ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసిన బిడల కుటుంబములలో పరిస్థితులలో అక్కర అవసరములలో ప్రవ్వ ఒక నూతనమైన చిగురు నూతనమైన దీవెన నూతనమైన ఆశీర్వాదము నూతనమైన అభివృద్ధి నూతనమైన మేలు నూతనమైన కృప కలుగునుగా కని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి మీ నామంలో కలుగునుగా కని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా మీకు వందనాలు సుతులు స్తోత్రములు మహిమ చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి పరిశుధాత్ముల వందనాలు స్తోత్రములు నాయన వాక్య అనంద సేవకుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఎత్తి పడుకుని ఆత్మశీత అభిషేకించి అక్కరవసరం తీర్చి మీ సేవలో బహుబలంగా గొప్పగా మీరు వాడుకోమని వందనాలు స్తోత్రములు నాయన వచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డని మీరు జ్ఞాపకము చేసుకోండి ఉదయకాలం ప్రార్థనలో ఉన్నటువంటి దేవుల ఆశీర్వాదంలో అభివృద్ధి కృపలు మేలల చేత ప్రతి ఒక్క బిడ్డని మీరు నిండారుగా 
ఎక్కువగా దీవించి ఆశీర్వదించి మాయమ పొందుతారని నామే స్థుతించి నా జరిగేడైన ఏసయ్య బలమైన నామంలో ప్రార్థించి పొంది ఉన్నాం తండ్రి ఆమెన్ మనం అందరం లేచి నిల్చొని పరలోక ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో కోడికను ముగించుకుందాం పరలోక ప్రార్థన పరలోక మందున్న మా తండ్రి మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడునుగాక మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక మీ చిత్తం పరలోక మందు నెరవేరున్నట్లు భూమి అందంతటను నెరవేరునుగాక మా అనుదిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయు మా ఏడల అపరాధములు చేసిన వారిని మేము క్షమించిన ప్రకారం మీరును మా అపరాధములను క్షమించండి మమ్మల్ని శోధనలోనికి తేక దుష్టుల నుండి తప్పించండి ఎందుకనగా రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరము మీవైనవి స్వామి ఆమెన్ ఆశీర్వాదం మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు రక్షకుడు కుమారుడు యశ్రీస్తు ప్రభు వారి కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కండిన సావాసము సహకారం దేవిన ఆశీర్వాదముతో నీడపడి ఇప్పుడెల్లప్పుడు సదాకాలము సకల పరిశుద్ధులకు నలభై దినములు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్న బిడ్డలందరికీ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్న బిడ్డలందరికీ దేవిని కృప తోడయ్యండి నడిపించును గాక ఆమెన్ ఏసు రక్తమే జయం శిల్వ రక్తమే జయం ప్రవేశు రక్తంలో సంపూర్ణ విజయం కలుగునుగాక అపవాది క్రియల కనంత నాశనం కలుగునుగాక ఆమెన్ 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 అందరికి వందనాలు ప్రైస్ లాడ్ గాడ్ బ్లెస్